गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास टेंथ एन एक्सरसाइज 2.3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर लेते हैं क्या कहता है डिवाइड द पोलिनोमल पी एक्स कोई पोलिनोमल पी एक्स है हमें उसको डिवाइड करना है किससे बाय द पोलिनोमल जी एक्स यानी कि पी एक्स का पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से ठीक है और करना क्या है फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यानी कि सिंपल डिवाइड करना है ये चीज़ें हमने नाइन्थ क्लास में भी की हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थ्री पार्ट्स हैं दोस्तों थ्री पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिख दिया मैंने ये हमें पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस टू हमें पी एक्स को बाहर रखना है हर बार क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन कि पी एक्स में किसका डिवाइड करना है जी एक्स का यानी कि जो पी एक्स की वैल्यू है वो अंदर लिखनी है डिवाइड के और जो जी एक्स की वैल्यू है वो बाहर लिखनी है डिवाइड के फिर हमें इसका क्या करना है डिवाइड करना है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को पी एक्स की जो वैल्यू है वो मैंने लिखी है अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री और जी एक्स की वैल्यू लिखूंगा मैं बाहर जी एक्स लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस टू ठीक है ये मैंने बाहर लिखा तो ध्यान से देखना है हमारे पास यहाँ क्या है एक्स क्यूब है और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं इन दोनों को x से इसको मल्टीप्लाई करूं दोनों को तो जब x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा x क्यूब और जब x को माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बन जाएगा माइनस टू एक बात का आपको ध्यान रखना है जब मैंने टू का मल्टीप्लाई x से किया तो माइनस टू एक्स जब बना तो उसको इसके नीचे नहीं लिख सकता मैं क्यों क्योंकि यहाँ पावर कितनी है एक्स की टू है यहाँ कितनी थी थ्री और यहाँ कितनी है वन तो लाइक टर्म्स के नीचे ही आपको वो चीज़ें लिखनी है ठीक है दोस्तों अब करना क्या है जब आपके पास नीचे वाली लाइन बन गई तो आपको करना क्या है हर बार नीचे वाले जो जो नई लाइन आपकी बनेगी उसका आपको क्या करना है साइन चेंज करना है जैसे मैंने यहाँ किया प्लस का साइन था एक्स क्यूब का मैंने कर दिया माइनस का और यहाँ माइनस का था तो यहाँ क्या हो गया प्लस का तो ये पार्ट्स आपके हो गए कैंसिल कैंसिल हो गए तो यहाँ क्या बन गया दोस्तों यहाँ बन गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ऊपर वाले टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे ये ध्यान रखना है अब ये फाइव एक्स प्लस का है और ये टू एक्स प्लस का है तो ये क्या बन गया अपना सेवन एक्स बन गया और यहाँ बन गया माइनस थ्री इतनी बात समझ में आ गई आपको अब हम नया मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों नया मल्टीप्लाई हमें करना है किससे देखो हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो मुझे चाहिए क्या ओनली मुझे क्या चाहिए माइनस थ्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों जब मैं माइनस थ्री से इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा देखो माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या बन गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बन गया फिर माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस माइनस क्या प्लस और थ्री टू जा क्या सिक्स ये आपका सिक्स यहां बन जाएगा सेम बात की यहां सेवन के नीचे में सिक्स को नहीं लिख सकता क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं है अब नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे ये मैंने साइन चेंज कर दिए ठीक है ये पार्ट्स आपके कैंसिल हो गए यहां से क्या बच गया सेवन एक्स ये माइनस का सिक्स था अब और ये माइनस का थ्री पहले से ही था तो माइनस का सिक्स और माइनस का थ्री क्या बन जाएगा माइनस का नाइन बन जाएगा दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया हमें दो चीजें फाइंड करनी थी क्या एक तो क्वेश्चन फाइंड करना था और एक क्या फाइंड करना था रिमाइंडर तो ये आपका क्या आ गया देखो क्वेश्चन आ गया और ये आपका क्या आ गया रिमाइंडर क्वेश्चन को पॉलिनोमल की फॉर्म में हम क्यू एक्स भी लिखते हैं और रिमाइंडर को क्या लिखते हैं आर एक्स लिखते हैं दोस्तों ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी थी जो कि हो गई देखिए दोस्तों सेकंड पार्ट आपके सामने लिख दिया मैंने सेकंड पार्ट क्या है पी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें जी एक्स की वैल्यू दे रखी है पार्ट सेम है यानी कि मैथड सेम है हमें पी एक्स को अंदर लिखना है और जी एक्स को बाहर लिखना है तो पी एक्स लिखा मैंने अंदर यहाँ लिख दिया एक्स की पार फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ये लिख दिया मैंने अंदर ठीक है पी एक्स और जी एक्स लिख रहा हूँ बाहर लेकिन जी एक्स को थोड़ा ध्यान से लिखना है हमें एक ऑर्डर के फॉर्म में लिखना होता है ये एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख दिया अब वन नहीं लिख रहा हूँ मैं अब मैं लिख रहा हूँ माइनस एक्स ठीक है फिर लिखूँगा प्लस वन बात ये भी और ये भी सेम है लेकिन एक ऑर्डर होना चाहिए आपके लिखने का ठीक है अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है एक्स की पार फोर है यहाँ एक्स की पार फोर है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तीनों टर्म्स को तो जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करूँगा तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर फोर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से करूँगा तो क्या बन जाएगा देखो एक्स क्यूब बन जाएगा थोड़ा ध्यान से देखें 
जब x को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा x क्यूब यहां कहीं x क्यूब नहीं दिख रहा हमें तो जो माइनस का x क्यूब बनेगा ना यहां से वो मैं यहां लिखूंगा लास्ट में क्योंकि मैंने जब अब फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया कि लाइक टर्म के नीचे ही वो सेम टर्म लिखनी है हमें ठीक है लेकिन यहां x क्यूब बन रहा था तो इन तीनों में कहीं x क्यूब नहीं है तो हमें लास्ट में लिखना पड़ा अब क्या करेंगे दोस्तों x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा अब नीचे वाले टर्म्स के क्या हो जाएंगे दोस्तों साइन चेंज हो जाएंगे ये हो गया कैंसिल आपका यहां क्या बन रहा है देखो माइनस का 3 माइनस का 1 तो क्या बन जाएगा माइनस का 4 x स्क्वायर बन जाएगा ठीक है लेकिन यहां पावर कितनी x की पावर 3 है तो जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है अपने को एक ऑर्डर फॉर्म में लिखना होता है सबसे पहले बड़ी पावर फिर उससे कम फिर उससे कम यहां भी हम यही करेंगे ये पावर आपकी 2 है ये पावर आपकी 3 है तो प्लस का जो x क्यूब है वो आगे लिखेंगे सबसे पहले फिर यहां से बन रहा देखो माइनस 3 माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर फिर आगे लिखेंगे प्लस का 4x फिर लिखेंगे प्लस का 5 यानी कि ये जो टर्म थी वो सबसे पहले लिख ली मैंने ठीक है अब देखिए यहां x क्यूब है और यहां x स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करें अपने कर देते हैं ओनली x से मल्टीप्लाई ठीक है जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा x into x स्क्वायर क्या बन जाएगा x क्यूब बन जाएगा ठीक है फिर x into minus x क्या बन जाएगा minus का x स्क्वायर बन जाएगा ठीक है फिर x into 1 क्या बन जाएगा plus का 1x बन जाएगा ठीक है ये बन गया अब यहां देखो क्या करेंगे हम ये sign change करेंगे इनके sign change करेंगे तो क्या होगा x cube से x cube हो जाएगा आपका cancel ये बन गया minus 4 और ये बन गया plus का 1 minus 4 plus का 1 क्या बनेगा minus का 3x square बन जाएगा ठीक है subtract हो जाएगा ना ये फिर ये 4 minus 1 ये भी क्या बन जाएगा 3x और यहां बन जाएगा plus का 5 इतनी बात समझ में आ गई आपको अब हमें करना क्या है देखो x square x square है हमारे पास हमसे हमने multiply किससे करना है minus 3 से तो minus 3 से multiply कर देते हैं ठीक है minus 3 से जब multiply करेंगे तीनों को करना पड़ेगा minus 3 को जब x square से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा minus 3 x square minus 3 को जब minus x से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका plus का 3 x और minus 3 को जब 1 से करेंगे तो ये आपका बन जाएगा minus 3 ठीक है ये आपका plus ये minus और ये plus sign change होंगे हर बार नीचे वाली line के ये term होगी cancel ये minus का 3 x है ये plus का 3 x है ये term भी होगी cancel ये plus का 5 था और ये plus का 3 था तो ये क्या बन जाएगा plus का 8 ये आपका बच गया दोस्तों remainder ठीक है और ये जो term बनी हुई है ये आपकी क्या बन गई quotient दो ही चीजें हमें find करनी थी एक तो quotient और एक remainder दोनों हमने find कर लिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास px की वैल्यू है x की पावर 4 5x 6 और gx की जो वैल्यू है वो है 2 x2 हमें क्या करना है px को लिखना है अंदर x की पावर 4 5x 6 px को लिखा अंदर और gx को लिखेंगे बाहर तो जैसा कि मैंने आपको बताया x की पावर 2 जो है ये टर्म पहले लिखेंगे ये 2 जो है ये बाद में लिखेंगे क्यों लिखेंगे ऐसा क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा है वो पहले लिखेंगे दोस्तों यहां भी देखिए जिसकी पावर ज्यादा है वो पहले लिखा है हमने फिर जिसकी पावर कम है वो बाद में फिर जो कांस्टेंट है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं वो लास्ट में लिखा है तो सेम काम यहां करेंगे यहां भी माइनस का जो x2 है वो पहले लिखेंगे और प्लस का जो 2 है वो बाद में लिखेंगे ध्यान रखना x2 अगर आप पहले लिख रहे हो तो ये जो माइनस इसका है ये साथ में ही आएगा अब देखिए यहां हमारे पास माइनस x2 है मुझे बनाना है प्लस का x की पावर 4 अगर मैं सिर्फ x2 से मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो दोस्तों x की पावर 4 तो बन जाएगा x2 x2 4 तो बन जाएगा लेकिन ये प्लस का बनेगा सॉरी माइनस का बनेगा माइनस इनटू प्लस क्या बन जाएगा माइनस लेकिन मुझे बनाना है प्लस का तो यहां माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इतनी बात समझ में आ गई आपको यानी कि माइनस का x2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी x की पावर 4 जो है वो प्लस का आएगा ठीक है फिर माइनस x2 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया दोस्तों माइनस का 2x2 बन गया क्या बन गया माइनस का 2x2 जो यहां नहीं लिखेंगे यहां नहीं लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस का 2x2 ठीक है ये माइनस ये प्लस साइन चेंज हो गए ये हो गया कैंसिल दोस्तों 
अब प्लस का टू एक्स स्क्वायर है यहां और यहां है माइनस का फाइव एक्स प्लस का सिक्स ये दोनों तो आएंगे सेम ये x की पार्ट टू है तो ये सबसे पहले लिखेंगे यहां टू एक्स स्क्वायर प्लस का है इसलिए ये पहले लिख दिया जो पावर ज्यादा थी वो आगे आएगी ठीक है अब देखिए एक्स स्क्वायर मेरे पास है एक्स स्क्वायर यहां भी है मुझे चाहिए प्लस का टू क्या चाहिए मुझे प्लस का टू अगर मैं माइनस के टू से इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहां बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यहां क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू टू क्या बन जाएगा फोर एक्चुअल में यहां फोर यहां नहीं लिखा जाएगा यहां लिखा जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे ही कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे हम यहां पर ठीक है फिर साइन चेंज हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो गया कैंसिल दोस्तों ये क्या बन गया माइनस का फाइव सेम ठीक है और सिक्स प्लस का और प्लस का फोर क्या बन जाएगा प्लस का टेन तो ये दोस्तों ये आपका क्या बन गया रिमाइंडर बन गया और ये आपका क्या बन गया क्वेश्चन बन गया दोस्तों ठीक है क्वेश्चन और रिमाइंडर ही फाइंड करने थे अपने को फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया